。今天我们定一个三百万。我跟我媳妇儿经常因为过家户这事儿发生争执。下次他再扔衣服，你冲上去一个热吻。隔壁突然特别特别的吵，我就打电话报警了。我说就是有人扰民。听说很多观众想听我说相声，自己特别的自信啊。我最大的成就是在于我是一个文学家。<笑><笑>下面的时间我们还要听千玺吹葫芦丝。来了，来弟弟先看。<笑>这是什么表情？一点。我觉得今天还不够。嗯请听好，京东一下没烦恼。本节目由边听边逛买到爽的京东独家冠名播出，满口松脆，好吃听得见。本节目由脆脆脆的召唤独角兽的可爱多冰淇淋赞助播出。有问题百度一下，权威搜索快速解答。本节目由搜索就用八亿人都在用的百度 APP 赞助播出。找工作上五八同城，更多企业海量职位在招聘。本节目由找工作就是快的五八同城赞助播出。脖子不舒服，用 SKG 颈椎按摩仪。本节目由众多明星正在用的 SKG 颈椎按摩仪赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周三中午十二点抢先看正片，每周五中午十二点尊享 Plus 版。辛苦大家啦！耶，耶！哎，千玺，那段真的很精彩，这个讲的好好，很精彩，真的好自然，对呀，最厉害的。因为郭麒麟特别专业吧，弟弟就是跟的特别好，而且弟弟今天逗哏，话题他主挑。嚯，嘿，嘿，好嘛！以后你看葫芦丝变脸，还有像，还有像中国魔术，对吧、啊？就别别放在一块演就行了。还有中国大鼓，还有中国大鼓。弟弟，你再多说几个吧啊！你再多说几个。群睡群子暮，好紧张啊，弟弟。群死来了，来了。群人因群救，群鸟哦，在了。来来来来来来来来，弟弟先看，弟弟先看。这是什么表情？表情。我觉得今天还不够，今天没够。是是只有一点，还是差了一点？嗯，有点悬念。哎，差十差十三万。哎，那也很高了。金子越来越金子越好，二百八十七万。五十三到一十三，啊！耶！哎，哎呦，耶耶！这种烂招数，三次一模一样的桥段，剧本都不改的，真的很烦呢。耶！我跟你们计什么账？耶！他骗了我。难呐！三幺三，三幺三，可以可以，可以可以。重点是你们听后面这一段啊。本期直播顺利完成。本期广播设定的目标点亮数为三百万双耳朵，实际点亮数为三百一十三万双耳朵，总计为一千零九十
八万五。零五百四十四双耳朵被点亮，我们超了，没有看错，恭喜大家在第五次直播就已经完成了我们整季的目标点亮数。接下来还有五次广播，自我挑战的时候到了，请各位成员自行制定后续五期广播点亮小耳朵的总数，看看本季能温暖多少双孤独的小耳朵。勇敢的少年啊，快去创造奇迹吧！下一期广播小站难度升级，主题为广播剧。那内容就是我们自己定的。要么写一个新的故事，要么我们就演一个经典的故事。可以，可以。好吧。接下来该完成我的心愿了。<笑>后面传来了葫芦丝的训练声，<笑>弟弟在练习，特别可爱。<笑>快来，快快快！哎呀，<笑>对，就在这儿。哇，<笑>学长，学长，学长！各位老师，各位同学，欢迎大家来到师大附中二零二零年夏天的联欢会。今天晚上我们的演出只有一个节目。就是高三一班的易烊千玺同学带来他的葫芦丝表演，请大家掌声欢迎易烊千玺同学。学长，学长，学长，学长。哈就主要是我的问题，我没有报曲目。对对,对，你要不要背过身，然后转身，对吧？这样这样，对过大家眼光都在我这儿，嗯。高三一班的易烊千玺同学带来葫芦丝，葫芦丝。高三一班的易烊千玺同学带来葫芦丝独奏《月光下的凤尾竹》，请同学们掌声欢迎。学长，学长，学长。摇摆的风，都摆了两下。好好听啊！娜娜完成心愿，哎，谢谢千玺完成，弟弟好棒。噔噔噔
，早啊，弟弟。早，弟弟上着网课。点点，我今天给你挑的这件衣服，你跟千玺一模一样，你俩你上楼了，点点。哎呀，哎呀，我看到点点上手了，阿台。阿才这几步就没有跑明白过。咋的？哎，这种小的可爱多哎，迷你可爱多是吧？对，这种小个的刚刚好。谢谢。那好好吃啊！谢谢。这个小小个的好吃。我们今天定的聚集的话是，我们要讨论一下，我们来工作台吧，好不好？好。什么是广播剧？广播剧又称放送剧、音效剧、声剧。广播剧要求各位演员配音要个性化、口语化，富于动作性，要吐词清楚，表达准确生动，感情充沛真挚。这是一个广播剧的声音练习，你抽一个台词，然后你先用这个台词的角色的感觉来说，然后你再抽一个角色，啊，用这个角色的感觉说那个角色的台词。对对对对对对对对，是有这么玩的。你先试一个，好吧？打个样，来，随便抽。没事儿。英雄本色，阿 Sir， 我没有当大哥已经很久了。抽一个角色，然后用这个角色的台词。苏苏大强，苏大强。我不喝，我不吃，我不吃，我不喝，我就要钱。二、啊、Sir， 我没有当大哥已经很久了。就是这意思是吧？你再扯一个，唐僧，罗家英啊！砸到小朋友怎么办？就算砸不到小朋友，砸到花花草草也不好吗？嗯、阿婶，阿婶，我没有当大哥已经很久了。好精彩啊你！我还精彩呢，来一个。哎呦，这是我姐最擅长的，这是。我是小妖怪，逍遥又自在。杀人不眨眼，吃人不放盐
，一口七八个，肚皮要撑破。茅房去拉那个啥，想起忘带纸，哪吒，我是小妖怪，就他了。什么呀？无敌。给给给给来。我<笑>我是小妖怪，逍遥又自在，杀人不眨眼，吃人不放眼，一口七八个，俺、啊、老猪肚皮要撑破，茅房去拉屎，我想起忘带纸。<笑>可塑性太强了，这位演员。来，弟弟。重庆森林哦，金城武的台词。不知道从什么时候开始，在每个东西上面都有一个日秋刀鱼会过期，肉罐头会过期，连保鲜纸都会过期。我开始怀疑，在这个世界上还有什么东西是不会过期的？为什么他就可以抽金城武，我抽个猪八戒？<笑>与我无瓜那个是吗？对，嗯。小朋友要有小朋友的样子，与你无瓜。<笑>不知道从什么时候卡死，卡死。<笑>在什么东西上面都有个日期。磕到鱼，磕磕磕到鱼。对，太贱了。石刀鱼，挺挺好，挺好的。做罐头会过期，连保鲜纸都会过期。我开始怀疑，在这个世界上，还有什么东西是不会过期的？可以，不错，不错，挺好。可以，还可以，是是是那感觉。挺好，挺好。我来一个。陆景记。包租婆。你说什么？嗯，喜欢没有啊？我对你的敬仰有如滔滔江水连绵不绝。这是一个歪嘴儿。声音上没有任何塑造。从广播剧的角度来讲，听众是听不到任何差别，因为歪嘴他也看不到。我只能这个时候说，这时候包租婆歪嘴说说道。你边歪嘴边说话呀？这难道不是每个人都会的吗？<笑>你们俩来个双人版的，哦、还有还有双人双人版，这个吧，嗯。皇上和皇后，嗯，我来皇上吧，我得模仿那个建斌老师啊。皇后是谁呀？臣弟总督啊，臣弟总督啊。哈哈哈哈哈！我蔡少芬。你知道朕并不在意嫡庶，皇额娘也不在意。皇额娘是庶出，朕也是庶出。你知道朕并不在意嫡庶，皇额娘也不在意。皇额娘是庶出。朕也是庶出。皇上，你可曾知道，庶出的女子有多痛苦啊？皇上，你可曾知道，庶<笑>出的女子有多痛苦？正因为朕明白，所以才在你入府以后厚待于你，即便朕立了纯元为唯一的福晋。你也是仅次于他的侧福晋，可是你永不知足。
，本该属于臣妾的福晋之位，被他人一朝夺去；本该属于臣妾的儿子的太子之位，也要另属他人。臣妾夫君所有的爱都给了他，臣妾很想知足啊，可是臣妾做不到啊，可是臣妾做不到啊。王强太适合反串了，真好。前面这两个，你抽这两个，这两个行，<笑>看看吧。蜡笔小新，<笑>喝谁？<笑>容嬷嬷。你知道朕并不在意医术，皇额娘也不在意。皇额娘是庶出，朕也是庶出，差不渣你就满。皇上，你怎可知道，庶出的女子有多痛苦？正因为朕明白，所以才在你入府以后厚待于你。即便朕立了纯元为唯一的福晋，你也是仅次于他的侧福晋。可是你永不知足。<笑>可是本该属于臣妾的福晋之位，被他人一朝夺去；本该属于臣妾儿子的太子之位，也要另属他人。臣妾夫君所有的爱都给了他，臣妾很想知足，可是臣妾做不到啊！<笑>哦，我想到，想。你俩抽了个啥？先抽了个喜剧之王啊。嗯去哪里呀、啊？回家。然后呢？上班了。上班行不行？吴小曼，你养我。来。喂。怎样？走了。是啊，去哪儿？回家。然后呢？上班啊。不上班行不行啊？不上班你养我啊？喂。<笑>又怎么啦？我养你啊。你先照顾好你自己吧，傻哥。傻哥。好适合你。我是林黛玉。姑娘，姑娘，姑娘。喵。预<笑>备<笑>起！喂，喂，下吐血的那种，血。怎样？走啦，走啦！<笑>是啊，去哪儿啊？去哪儿啊？<笑>回家。然后呢？然后呢？<笑>不上班行不行啊？把血淹死。不上班，你养我啊？喂，喂
。血，又怎么了？我养你呀，我养你呀。你先照顾好你自己吧，傻瓜。我对我们的班底非常有信心。先讨论一个大概的方向，好不好？我们要做哪种的广播剧？轻松的，用方言来演绎这个，其实是挺有意思的。那就肯定是一个中国故事。但其实外国外国故事也挺好的，外国故事我们就要说成那种励志片哦，亲爱的，玛格丽的夫人，辣<笑><笑>眼睛，听哭了，<笑>听哭了。<笑>咱们有没有中国的童话呀？小蝌蚪找妈妈，<笑>妈妈。<笑>中国还有那个龟兔赛跑。葫芦娃救爷爷呢？咱们没那么些人啊。有啊，怎么没有人去呢？我一个人可以分饰好几局。他可以演小蝴蝶，就葫芦小金刚的女朋友。我演蛇精啊，<笑>本色出演。所有的女性角色都是你一个人。哎，我们排《红楼梦》吧，你演十二金钗。<笑>好。清醒，这么多里面有没有你中意的？我觉得都可以。呵，自从讲完相声以后，哼，觉得在语言这门艺术上，没有什么。<笑>说学逗唱拿下之后，成了我们葫芦丝的老师之后，葫芦娃也就不在话下了。葫芦娃，你看。我想我们现在怎么办啊？我倒是准备了《小王子》《三顾茅庐》的一个草稿的剧本。那我们先顺顺《小王子》。第一幕，娜娜玫瑰花。千玺来小王子啊，我还是来旁白，好吧？在我最初来到的国家，法国。怎么，你没见过自行车？叫什么自行车？叫啥自行车？说吧，想去哪儿？埃菲尔铁塔怎么样？好啊。叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮。沿着美丽的莱茵河，我又来到了另一个国家，德国。女孩唱歌的声音。波罗波罗蜜，波罗波罗蜜，这是什么声音？多好听啊！怎么讲？为什么不会讲？<笑>这时候，一位指挥家手拿指挥棒，步伐极快的走过来了。我哦，我指挥家。嗨，我的姑娘们，这跟刚才骑自行车的一模一样。<笑>瞧，你指挥来了。<笑>告别了德国，坐船到了大海上。哔哔叭叭呜。这到海海绵宝宝那儿。日本。快点快点！<笑>这到泰国了，走错了，王子。娜吗？你是从哪里来的呢？<笑>老鹦鹉。<笑>佩奇的玻璃吗？<笑>对。都玻璃。你看。这就是我从日本带回来的樱花花瓣，送给你。哦，真美！你为什么不一直在地球上待着呢？不，这是我的星球，我要回来。我还要照顾你这朵让人牵挂的花儿。你该给我浇水了。哦，好的。这，这个好哎。因为这个它很很浪漫，它改编的很好。这个脚本，嗯，好，三顾茅庐，来，我来刘备，你来关羽，你来张飞，可以吗？嗯，一个女的在节目里又演猪八戒又演张飞，太过太过分。刚才还是玫瑰花呢，还有女高音是。<笑>话说这一天，从星野通往南罗，南南洋，南洋，他有阅读障碍，从从星野通往南洋卧龙岗的路上，远远走
。远远走来一队人马，前面三人骑着马，一身戎装，中间是刘备，左边是张飞，右边则是关羽。他们带着礼物，亲自前往诸葛亮家登门拜访。你的磕磕巴巴，让我一点都没有表演的兴趣。<笑>刘备拜访卧龙先生，请问有人吗？没啊。<笑>哦，我家先生外出了，不知道什么时候回来。你们今日不凑巧啊。咱那先生不在家，下次再登门拜访。走吧，走吧。只多天过去了，这一天出门的时候，艳阳高照，天突然阴了起来。呜，好。下起了大雪，等到刘关张三人顶风冒雪，好不容易来到隆中，再咚咚咚敲门，也咚咚咚敲门。见到的是诸葛亮的弟弟诸葛均。哎呀，不好意思呀，我兄长和朋友外出游玩去了，我也确实不知道何时回来呀、啊。诸葛亮弟弟怎么二啊？<笑>我因为我家智商都让我哥哥一个人继承了，我就差一点了。刘备就带着俩兄弟回去了，这张飞闹脾气了。哎，我说大哥，我不去了，老去老去，这一次不在家，两次也不在家，他是不是故意避着的不见？还是猪八戒？<笑>知道了，大哥，俺老猪和你们一起去。直到第二年春天，冰雪消融，春暖花开之时，鸟叫声。刘备再次带上礼物，跟关飞、张宇一起。跟关羽、张飞一起来到隆中。这会儿啊，诸葛亮终于在了，可是诸葛亮正呼呼睡觉呢。这青衣小童一看。小先生做儿毛慢，我哥哥站在屋外等候，你竟然高卧不起，等我去屋后放一把火，看得起还是不起？不可不可不可！嘿，等到诸葛亮睡醒之后，小道童才把刘备第三次前来之事这个告告诉告诉告诉告诉,告诉诸葛亮。这诸葛亮一听，赶紧让刘备三人进到院中来落座。只见这诸葛亮身高八尺，这头上还戴着白色的头巾，在古代这叫抡巾。抡巾哦，关巾。<笑>这是，我抡你。<笑>刘备赶紧上前，鞠身一拜，躬身。啊，我又看错了。<笑>得亏你没跟小菊一起。我哭了。您就是恭敬一，您就是恭敬一。谁拆我们毛线的台？给诚心准备这样的剧本，太过分。而且重点是，前面的两个旁白都特别简单，只有这个难，偏偏就轮到了他。恭喜你！就这样，我们我们就演那个小王子。小王子，都很温暖，喜欢，挺好。但小王子，我觉得我们还要再改。第一是长，另外我觉得人物还要更适合我们，做小王子，小王子吧，小王子很好。京东，哎，京东来了，这是我在京东上面给大家订的礼物哦。因为每个听众听我们广播的时候都会扣音进来，都有礼物嘛。我想我们也应该有礼物。这是你给我们准备的宠爱礼盒。对。对京东上面各式各样的礼物都有，而且又实惠，所以我就在上面选了一些礼物。嗯，哎，还有猫猫的，给给台和点点留下吧。这个很适合娜娜，这是一个喷雾可以喷脸的。谢谢娜娜，谢谢娜姐，谢谢京东，京东真是种类又多又实惠呀、啊，太棒了。欢迎收听今天的朋友请听好广播小站。现在养孩子太费钞票了呀，吃的用的都得是大盘。乖乖，你吃的比我都好。再不保养，我就没脸见人了。京东，京东母婴，正品高性价比更放心。京东宠物，爱宠粮食玩具优惠多。京东美妆，大牌护肤品全面呵护。逛京东，生活所需一站购齐，正品爆款随心抢，超多优惠买到爽。京东。
。我所理解的生活，就是和喜欢的一切在一起。你若爱，生活哪里都可爱。我用心捕捉每一处微末细节。我记录着，每份精彩都值得收藏。三星 S 二零，更多细节，快乐翻倍。朋友，请听好，京东一下没烦恼。本节目由边听边逛买到爽的京东独家冠名播出，满口松脆，好吃听得见。本节目由脆脆脆的召唤独角兽的可爱多冰淇淋赞助播出。有问题百度一下，权威搜索快速解答。本节目由搜索就用八亿人都在用的百度 APP 赞助播出。找工作上五八同城，更多企业海量职位在招聘。本节目由找工作就是快的五八同城赞助播出。脖子不舒服，用 SKG 颈椎按摩仪。本节目由众多明星正在用的 SK。记颈椎按摩仪赞助播出。本节目由听着就美好，财富生活全知晓的招商银行 APP 赞助播出。Real 微醺，一个人的小酒。本节目由 Real 微醺赞助播出。本节目由豆干零食专家好八十赞助播出。豆干就吃好八十。本节目由麦富迪犬猫粮赞助播出。有猫有狗就有麦富迪。好羊奶选蓝盒，本节目由新西兰原罐出品的蓝盒羊奶粉赞助播出。每周二中午十二点，朋友请吃好；每周六中午十二点，喵喵请听好；每周日中午十二点，朋友请直播。更多完整内容尽在会员版。下载八亿用户都在用的网易云音乐，畅听节目独家音频。休息一下吧，大家，好不好？好。来点休闲食品，好八十。四川辣就吃好八十。这四川话好八十，是不是好好吃？好八十。土豆吃的时候有很多禁忌，比如说长芽什么的。土豆发芽了不能吃。呃，土这我知道，但是像那就一类的呢，像什么芋头啊一类的。我我我帮你问一下百度。做 A P P。芋头发芽能吃吗？哇，因为它上面有十万个权威专家在线回答一些生活难题。那真的，它出现的第一个答案就是权威的一个医生说的：芋头发芽是能吃的，对人体不会造成危害。啊，真的？嗯，哎，真是冷知识哈、啊！这种生活小难题，突然想到一个，嗯，五零二粘手怎么办？可以把风油精滴在粘的地方。以后遇到问题，用百度 APP 搜索一下就知道啦。来来来来来，朋友们，我拿了跟原著比较像的那个剧本，我们可以读一下，感受一下，然后可以结合一下，看是我们喜欢新编的那个还是这个，好不好？好。真的是一个很美的作品。嗯，新编的那个就很容易懂，然后呢也比较轻松。但是问题是，现在来看这个又太浅。这个呢，如果如果要用这个故事脉络的话，要大改，对话不能这么多这么复杂。前面几个其实是 OK 的，然后你再把那个狐狸和玫瑰花的故事加加进去，就结合是吗？对。哦，改一改。嗯。长沙发生了太医来了，长沙发生了一个短沙发。太医 ，Hello， 啊，等你呢。啊、哦，辛苦了。没有没有没有。现在是这样，因为它是一个广播剧嘛，所以我们希望它会有一些音乐，有一些背景，有一些情绪的变化，而且还挺丰富的。我觉得应该来不及说你现在把它全部做成文件，所以有可能是你要现场。对，好。是不是还是可以？有一段音乐的这个地方，嗯，因为我觉得这个很丰富，就是声音会，比如说我们在唱歌啊，或者有音乐啊什么的，就是女生是为主的。菠萝菠萝蜜，菠萝菠萝蜜。夹带私货这个人，千玺说这是什么声音？然后歌声起，啦啦啦，等他唱完
，多好听啊！再评价，多好听，好吧？啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。这是什么声音啊？我是不是骂我们呢？我们唱歌的，什么叫什么声音？等一下，等一下，瑞克要跟太医配合一下。是这样的，这里的意思就是有一群童声的合唱团在街头唱歌，比如说有一非常浪漫的一个 intro， 然后就是出其不意的，然后突然唱起来是啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，这个意思。好。这是什么声音？我们从哪儿进？对，巴拉巴拉咪，我就感觉就进嘛。你感觉进，我们就对对对起来了。啊，你说什么声音之后？嗯、但是咱们得和他合在一块儿去，就是他必须那个就。他得我一进他就换成菠萝菠萝蜜，没事，我进错都没事。那娜姐进的时候我速度就放慢，然后把把音乐弱化了。我我觉得还是应该它是一体的，对，只是你前面的那种前奏让大家想不到是这首歌。对，这是什么声音？对对对对对对，你就加在那儿。好，再一次啊，来试一下啊，来好。这是什么声音？波罗波罗咪，波罗巴啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦。不是不是不是不是不是，你你跟他完全没关系。这样，你先唱，你先唱，他跟你。对呀，我。然后你再往前加，不是他现在等于完全没有跟你配，你得还是跟着他配，你不能你的伴奏跟他是没关系。你得弹波罗波罗咪的伴奏，是这意思。那那那个旋律是什么样的？波罗波罗咪。波罗波罗咪，呃，哎，何老师，我打断一下，你说，呃，太医，刚才这块不用弹到那么靠后，何老师一张嘴你就可以停了，要不然这两段音乐搁在一块就层次不分明，对，这让我很快乐，我等你音乐收了我再说，对，这可以再快一点，要更更欢快一点的，太医，这段音乐我想希望打轻快一点，呃，太医，刚才这块不用弹到，等一下，瑞哥要跟太医，或者可以搞一个，太医，我我觉得还是应该它是一体的，好不好，太医？这样可以吗？或者是我唱的时候，他就不弹了。波罗波罗咪。我们现在，我刚刚统计了一下，我们缺几个音效啊？一个是洒水的声音，就叮咚洒水的声，然后自行车的铃声，然后还有东西撞到地上的声音。我我我去找找，呃，给我来点水，是不是得有一个水的音效？那水的音效我们咋弄啊？你你能找到？还是说我们带两个杯子去现在？你给我来点水好吗？这样好。也可以。这样，我我找到一个水，班的那样一声，可以吗？那我们现在进去对着麦合一遍。我们把这一段再来一遍，好不好？ Okay. 因为这一段跟音乐和那个键盘的配合比较复杂。OK， 好，这一段要速度要提起来，就是、第三幕，小王子也是。小王子不能所有都是一样的语速和情绪，就是你被这些欢快的歌声感染的时候，其实你可以声音明亮一点，可以稍微语速快一点。包括那个你喜欢吗？那送给你，哦，真的吗？太好了，这里要真的高兴。好，这朵玫瑰花，好妩媚呀、啊！这朵玫瑰花，好妩媚呀、啊！这朵玫瑰花，好妩媚呀、啊！这朵玫瑰花，这朵玫瑰花，我很好。宝贝，你好，请你驯服好吗？可不要这么激动，我是一只狐狸，好吧？请你驯服好吗？我还没睡醒呢，我还没睡醒呢。嗯，这像雨声啊，但不太好听。对，它好好硬啊
我还没睡醒呢。这朵玫瑰花好妩媚呀！这朵玫瑰花，这朵玫瑰花，这朵玫瑰好妩媚呀！五分钟。喂，喂，朋友，朋。有热情的人吗？三分钟了，娜娜。美丽的。好，来，太医加油啊！太医，大家加油啊！有多久没人认真听你说话？别怕打扰，我们在听。你是宇宙中唯一的花。朋友，请听好。朋友，请听好。京东一下没烦恼。本节目是由边听边逛买到爽的京东独家冠名播出。接下来，请欣赏广播剧《小王子》。在茫茫的宇宙中，有一个很小的星球，上面住着我们的小王子。小王子有一朵心爱的玫瑰花，每天小王子会和他说话，他们一起看日出，看日落，看星星。哇，这朵玫瑰妩媚极了！啊，我还没有睡醒呢。你看看，我的花瓣还是乱糟糟的。您真美啊！嘿<笑>，当然了，我可是在阳光升起的时候诞生的呀。哎呀，好饿啊！我想现在该是吃早餐的时间了。老家，请给我点水好吗？嗯，早餐真好吃。我讨厌风，你没有屏风吗？可以挡风的，晚上风大，你得把我保护好呀。你这地儿太冷了，我原来住的那个地方。可你原来是颗种子啊！哎，你，嗯嗯，哎呀，屏风呢？我这就去拿。星呀，他们都像我们的星球一样吗？不，不是的。你看见那颗蓝色的星星了吗？它叫地球。地球，它很大吗？非常大。地球上有很多人，很多花。对了，那里二十四小时才会有一次日落。岂不是很无聊吗？才不会呢，因为那样才会显得足够珍贵。小王子来到了地球这个美丽的星球上，他来到了一条车水马龙的街道。这个时候，有一个人骑着自行车过来了，他的车篮当中插满了鲜花。小王子回头，骑自行车的人躲闪不及，一下。就摔倒了。亲爱的孩子，没有撞到吧？没有。你你怎么样？我很好，宝贝。下次见到自行车，可不要这么激动了。自行车，来坐坐自行车，我带你去兜兜风。
，谢谢。你的围巾好漂亮，这上面的小花也好漂亮。你喜欢吗？他送给你。真的吗？太好了，我想我会一直带着它，这样我的家又又添了一种色彩。一定是的，你把它带回家吧，这会使我很快乐。你喜欢，这让我很快乐。就这样，小王子收到了他一生中的第一件礼物——一条围巾。小王子抚摸着围巾上的小花，感到了一些陌生的幸福。这时，他被一些美妙的音乐吸引了。这是什么声音？多好听呀、啊！嗨，你好。嗨，我打扰到你们了吗？哦，当然没有。我们很高兴有人听我们唱，音乐是属于大家的。多么奇妙的东西！为什么我一听见它就感到愉快、思念，或是惆怅呢？音乐它不会欺骗你，你会发现你灵魂中深藏的最最重要的东西。真好，歌，唱歌，多么美丽的词儿啊！如果我会唱，我的玫瑰就不会寂寞了。他往前走。来到了一个神秘的花园，可是小王子感到很伤心，因为他的花告诉他，他是全宇宙仅有的一只玫瑰花。这时，出现了一只漂亮的小狐狸。你好，请你驯服我好吗？什么叫驯服？驯服就是建立联系，求求你驯服我吧。建立联系，一点不错。对我来说，你还只是一个小男孩；对你来说，我也不过是一只狐狸。但是，如果你驯服了我，我们就互相不可缺少了。对我来说，你就是世界上唯一的了。我对你来说，也是世界上唯一的了。我想。我明白了，我有一朵花，我想，它把我驯服了，请你驯服我吧。就这样，小王子驯服了狐狸。小王子又去看玫瑰。你们一点也不像我的那朵玫瑰，没有人驯服过你们。我的那朵玫瑰花，过路人以为它和你们一样。可是，它单独一朵，就比你们全体更重要，因为它是我浇灌的，因为它是我用屏风保护起来的，因为我聆听着它的沉默。我，我是不是该回去了？小王子回到了他的星球，你看。这就是我从地球带回来的花瓣，送给你。真的吗？啊，真美，小小的。你为什么不一直在地球上待着呢？那里有那么多好玩的事，有热情的人们，还有这样美丽的花。不。我要回来，我还要照顾你这朵让人牵挂的花儿。地球上的回忆固然美丽，但这儿才是我习惯的地方。我会珍惜这一切。哎，你该给我浇水喽。哦，好的。
自己鼓掌是不是不合适？合适。三味真火，温暖你我。大家好，欢迎各位，我们一起在空中相会。我们必须要跟他说一下，刚才的广播剧不是事先录好的，对于我们来说只有一次的机会，也特别的紧张。我刚才特别懊恼，因为我说错一个字。哪个？驯服。哈哈哈。就这样，小王子驯服了狐狸。我说成寻，因为我就是有一点恍神，然后我就在寻和寻之间犹豫了一下。你说寻，给我吓一跳，我想坏了。何老师说的寻，那我头里说的可都是驯。请你驯服我好吗？如果你驯服了我，你要是驯服了我，驯服就是求求你驯服我吧。是我太驯了啦，<笑><笑>没有了啦。哎呀，真的就是，我不过也留一点这个小小的遗憾，也证明是直播的感觉。弹幕说、嗯：“哭死了，太治愈了哦。”然后呜呜呜，好感动，鼓掌鼓掌。简单一点，觉得刚才这个广播剧还不错的，扣一。又来了，扣一扣一。我想问一下千玺，为什么在今天直播之前，你就是整个人一副全世界的重担都压在你身上的样子？啊、<笑>本来咱们这几天我都已经直播前都开始已经放松了，但是今天突然又是一个完全不一样的形式展现给大家。是这个压力大，还是跟大林一起说相声压力大？俩都挺大的。啊、没没我想问一下，昨天太医你来做导播，其实你的声音都没有在这个电波当中出现啊。但是网络上面就已经很多朋友在热议了，甚至还有一个呃一个热搜词叫做“郭麒麟太医”<笑>。我以为是夸我呢，说我太医了。易<笑>烊千玺好 A， 郭麒麟太医，太医<笑>跟那个表示他很棒是一样的意思。好，那么今天。我们给自己的约定是多少呢？今天是三月十九号，那么我们今天就定的是三百一十九万。哇哦，一天比一天高。好，那我们就请呃太医到他的工作岗位上去，好不好？我昨天。喂，你好，车主朋友，你可以先把问题稍微告诉我一下吗？我们抓紧时间来，赶快接听第一通来电。喂，你好。喂。哎，久等了，怎么称呼您？啊，你好，我是小孙。小孙好。你好，何老师，真的是你吗？是我是我是我，是发际线超高的我，我是不一样的烟火。<笑>小孙想跟我们、啊，想跟我们分享什么呀？啊，是这样的，我最近就很烦，因为我之前有一个学姐就来我们公司工作了，然后共事了一段时间之后，我就发现说这个学姐她对工作这一块就真的很不上心的那一种，我就想说，嗯，我到底要不要去跟我领导说这件事儿？你你为什么不跟学姐说，跟领导说呢？因为我有尝试去跟他说，但是他就是不太在意我说的这些话，领导就会觉得他没有任何问题。其实，因为一些小事，然后我会觉得心里也很不平衡这些。哦。举个例子吧，因为平时我是要做文件整合的那一种，然后他每次都是踩着下班的点把文件发给我，他发过来的文档内容跟标题这一块都是不符的，那我就还得再帮他去查缺补漏，是不太靠谱啊。之前我们领导出去出差，我这个学姐每天都自己提前下班，每次还让我帮她打掩护。嗯。后来有一次人事就来问我了，那你说我能怎么办呢？我最后还是帮她掩护过去。可是事后我就越想越气啊，就用上班的时间去处理自己的一些私事，然后跟我们一样的待遇，多气啊！嗯。我到底要不要去跟我领导说这件事儿？弟弟，如果你碰到这样的事，你会选择说还是不说？我其实还有个问题，就是我不知道。他面对的那个学姐，是真的是他的习惯，还是说把工作推给你是一种有点偏恶意？意思是是他到底是坏还是懒？这是哪种呢？小,小孙，你觉得呢？嗯、呃，我觉得他可能就是嗯，大大咧咧，就一一直都这样。我这么一听啊，我觉得人事来问你的时候，下次啊，你不要帮他打掩护了。相关的部门来问到你的时候，你可以说实话。但是如果向上级汇报这个事儿，它性质就改变了。我觉得事不过三吧。
但其实也会影响您在老板心中的这个形象。我觉得这个是得不偿失的。我觉得其实也还是得给那个女生一点经历，不然她没有遇到事情，她也不会成长。嗯，他之前就是因为工作有问题，然后辞职了以后，我想着之前也是我学姐有照顾过我，我想说，那你就来我们公司吧，等于这个工作也是我介绍给他。哦、怪不得你心里不舒服，你觉得他有点辜负你了，对不对？你一番好意，结果他也不好好的面对，对吧？如果是这样的话，我觉得你不能跟老板说。不然，老板说你这人就是你介绍的，完了你又跟我说他不行，那我觉得你这是不靠谱吧？是不是，小孙？现在感觉你其实更生气的就是他影响到你了，是不是？怎么会影响到他呢？哎，你看他影响到他了，因为他不好好工作，就是跟他一起共事的人肯定就节奏会被他打打乱。您要比如说这事儿憋屈，想吐槽，可以跟我们说。或者说您和您的家人、您和您的同事聊这些，我觉得都可以。就算是老板知道这事儿，对这个学姐很生气，但其实也会影响您在老板心中的这个形象。我觉得这个是得不偿失的。那如果说是不止你一个人的情况，你们觉得被打乱的，可以跟这个学姐可以一起跟他聊一下，约一个很好的吃个饭，然后吃个。火锅，又是吃火锅，或者是吃个是个好吃的东西，因为一一一般人在吃饭的时候心情是很好的。弟弟要补一句那个朋友的话，没有什么是吃火锅解决不了的问题。<笑>对,对，谢谢。其实职场还是很实打实的，很现实的。嗯。还有你做好自己的事情，然后呢，如果他真的有什么事情帮忙，你能够有一个好的拒绝的方式。嗯。来，弟弟送一句。朋友的话给小孙，赞美可以脱口而出，诋毁一定要三思后行。很应景啊，沟通多沟通，但是不见得是去跟别人说。听你们说完，我觉得嗯，心里舒服多了。就是这个意思，朋友，请听好，希望是你很好的一个去处，好吗？嗯，谢谢小孙，谢谢。同时，我们今天要提醒我们所有打电话进来的朋友们，因为呢，大家都将获得由京东提供的可爱的 Joy 周边好礼。打开京东 APP， 搜“朋友，请听好”，参与节目的连线互动，还有机会获得节目同款，万千好物逛京东，在家也能买到爽。我们来接通下一个电话好吗？你好。我们在听是，是你，你好，你好，久等了。吴先生，是我。是的，吴何何老师，你好。你好，你好，你好。太激动了，谢谢你。我我的妈呀！那你好，你是谁呢？啊，我叫闪闪。闪闪啊，是惹人爱的那个人呢。闪闪是闪闪惹人爱的呢。闪闪，现在咱们深呼吸一下啊，然后说出你的秘密，好吗？来吧，闪闪。我是最近跟我男朋友之间有点问题。我在前不久以一种非常奇怪的方式发现他有一个一直在瞒着我的一个秘密。什么秘密啊？嗯、呃，我和我男朋友我们两个是异地恋，所以平时就见面不是很多。元旦的时候是我们两个人的一周年，所以我就说我们出去旅行过这个节嘛。嗯。然后他一开始就是不是特别想去。就是说了很多次，最后我们两个还是出去玩了，因为我们后几天去海边玩了，我就明显的感觉到他的情绪就是不是特别好，我也没有特别的把他当成一个严重的事情，我还跟他闹，往他身上泼水啊什么的。嗯。但是，就是我做完这些动作之后吧，他就有点生气了。嗯。我就想的是，那这样我去缓和一下情绪，我给他擦擦头发吧。我刚碰到他头发上，他一下子就把我的手给打开了。还没有等我说些什么的时候。发生了一件无法想象的事情，就是我男朋友他突然之间把他的头发摘了下来，头发摘下来，就是他是一个光头，那个是一个假发，那个是一个假发，他是一个光头。<笑>我其实现在心里非常介意他没有告诉我的这件事情，而且这个事情我觉得也不是说小的问题，那你为什么不跟我讲啊？可能就是因为不是小的问题，他才不敢跟你讲吧。对，其实这不是个小问题
，其实男生他不是因为是他一直想隐瞒你，而是他从小就可能有这个问题，或者有这个问题很久了。就像我小时候，我眼皮上长那个皮癣，我就不喜欢别人看我的那个眼皮，我就把那个刘海留得很长，就遮到眼睛这里过。所以很多人可能说过他这个点，他特别的介意。其实这么想，他是非常在乎你的看法和感受的。啊、哦，他要不然没有必要说去怎么怎么样，他可能觉得，哎呀，我应该作为你的男朋友，然后我应该怎么形象得体一点，如何如何？哎，我要如果没有头发的话，会不会啊？他不喜欢我了？其实你这么想，他是爱着你的。这个问题可能就像王强说的一样，是很久很久一直缠着他的一个问题，所以他的自尊心啊，一定会非常的敏感，之后他一定会更加的考虑对方的感受。就会更敏感。我跟你说，这个事情就是他觉得，如果他看出来了，就 OK。但是他自己去主动说，他又觉得有点不好意思。然后这事儿就这么拖，拖到这个地方，突然就有一个爆发。我相信你也没有直接跟他聊过头发这件事，对吧？还是说又在他面前表达过你喜欢头发茂密的男子？我没有，而且我们两个还都挺喜欢徐峥老师的。嗯徐<笑>峥老师说：“你们播你们的，拉我出来干嘛？”我就是站在他的角度，我能够理解他为什么不跟我讲。我就会想说：“你以后还会有别的事情瞒着我呀？”我想问你一个问题哦，就是除了这件事情之外，你们之间的交流，你觉得就是很坦诚吗？我觉得挺坦诚的。他就是一个让我很有安全感，然后特别诚实可靠的一个人。所以发生这件事情，我会更加的意外，有点介意，诧异，对不对？对对对。闪闪，其实你已经绕过了有没有头发这个点了。你其实在意的是他会不会以后还有别的事情骗你，对不对？嗯，对。那你就跟他说清楚，你说秃不秃，我一点不介意。但是你不跟我说实话，我非常介意。以后就是有什么事儿，你都可以直接跟我讲，我们俩一起分享，一起面对，一起担当。但是你不能骗我。我觉得这肯定不是恶意的，我觉得这种隐瞒，是不是？你在跟他沟通这件事情，就是很认真的讲你的感受之前，你先让他知道你很喜欢这个光头。我告诉你一个秘密，因为我不是帮你刚才提到过的那位导演洗过头吗？那个洗光头的手感真是妙不可言。你真的你要试一次。它那个地方的那个那个那个质感啊，跟别的任何地方的皮肤都不太一样。而且你洗完了那个光头，就是闪闪的了，<笑>就是你的了，闪闪的光头了，好有道理啊，是不是？千玺给你分享一句朋友的话，好不好？别什么事儿都闷在心里，一定要说出来，我们会认真听你说的每一句。祝你们幸福哟、嗯！谢谢谢谢，拜拜。拜拜，拜拜。我跟你说，头发其实真的很重要。我不是在《倒带特辑》里面，别人问我怎么治脱发嘛，然后我就跟他们说，我虽然发量比较多，但是我其实发际线也很堪忧了嘛，我就撩起来一下。但是我不知道是角度的问题，还是，反正就是那一刻真的惊人，就是我的那个这个地方是这个地方的两倍，一打开全是我的脑门儿。老师，你直直直过发，老师你直过发，直过发。我怪不得这留言都说，哎呀，说到何老师的痛处了，<笑>一点都不痛。我跟你说，真的是那个角度的问题，真的。我在想，以后我去哪能直到这么好的效果？彭老师，我觉得你这头发很很茂密啊，我感觉都快挨着眉毛了都，这<笑>是不是？嗯。时间关系，马上接听下一个电话。你好。哎，你好。怎么称呼您？啊，我是瓜子。瓜子，你好，想跟我们说什么？最近遇到一件超级麻烦的事情，就是我爸妈给我介绍了一个相亲对象，是他们好朋友的孩子。<笑>都知道那个男生是我的前男友，前男友，前男友。哈哈哈哈哈！郭麒麟，你端正态度，这事儿人家很纠结，你笑什么？没有，人家姑娘是一个很轻松的态度说出来的。<笑>
当时去吃饭的时候，他们一家过来，我就。看到了好熟悉的脸，然后又只能尴尬又不知礼貌的微笑。这位姑娘。你是不是跟这位男士此生缘分未了啊？<笑>瓜子，整个事情的好像是有一次就是命运的捉弄，宁愿骄傲的单身，也不要委屈的恋爱，对不对？我、哎、你今天把我的问题稍微告诉我一下吗？我有一个同事，天天点烧烤，就你不吃，他还诱惑你吃。学驾照都这么难啊！我驾照都学三年，都学过期了，我科目二都还没过，就好像跟那个烧烤店老板拜把子了，你懂那种感觉吗？就是我的人缘过分的好了。反正我现在真的，我天天见人，我见他一个小时，我连他人都没见到就回宿舍了。速度与激情的那种范式。各位亲爱的朋友，请听好，工作没着落还能撑多久？找工作上五八同城，工作找得快，立马赚到钱，快！哎呀，工作没着落还能撑多久？找工作上五八同城，工作找得快，立马赚到钱，快！拱救老人的王我给能解救，人拱救也我不懂人，拱救人没得，走段讲车皮，就问出话。最后那个五八同城咋说来着？刚才五八同城，我不懂人。<笑>我想问一下，品牌认吗？这个，<笑>我跟你学一下，五八同城咋说？我八同城，我不懂人，我八同城。<笑>最后一个电话了，来看看。你好，喂，喂，你好，又是一位女生。你好，我是何炅，怎么称呼你啊？啊，啊大家叫我叶子就好了。叶子你好，<笑>哎，你有什么事情啊？嗯，其实我想分享这件事情，在我人生里面意义还挺重大的。嗯，就因为我有一个。就是特别好的男朋友、嗯，然后都已经到了要结婚的地步了。嗯，前一段时间他突然就给我说了一些话，然后我现在就还挺不错的，我不知道该怎么办，所以就想来问一问大家的意见。他说什么了？我们恋爱了十年嘛，然后中间有一段异地，他出国留学了，然后我在国内继续工作。嗯，但他就去年八月份毕业了嘛。然后就回国了，我们就双方见了父母，就打算结婚，就都商量细节了。嗯，但是前些天他就突然把我叫出去，就是很冷静、很冷静的和我说，他说，嗯，我好像对你就是没有那种爱恋和激情了，我对你和你相处就像和我父母相处一样，就特别特别平淡。王老师，你知道吗？他甚至于和我说，他说。如果你愿意和我结婚，我还是可以和你结婚的，但我能给你付出的也就只是时间罢了。叶子，我觉得有一个很奇怪的事情，就是怎么会这么突然呢？没有任何迹象吗？对，就是因为太突然了，而且他对我没有说什么，和之前有特别特别的出入。所以我才会就是很茫然和无措，就我听到他这个话，我整个人就木在那儿了，就脑子一片空白。哇，我能够想象你听到他那句话的无措，因为可能最让你无力的。不是他对你不说话了，或者不是他跟你发火了，也不是他跟你生气了，而是他变得很平淡，然后他很冷静地说出这些话来。这些天我自己就想冷静下来，就想了很多，我就在想，他会不会可能是婚前苦气呢？我和他谈了十年，我今年都快三十岁了呀，我要怎么说服自己去？冷静下来，又接受下一段，再谈一个十年吧。那时候我都四十岁了呀。啊，这里有两种可能，一种可能就是。比如说有些别的变故，啊，那可能他其实觉得尝过了一些其他的激情之后，再回头来看，相爱十年的你就觉得跟那种电光火石的感觉不一样
，但是还有一种可能是你说的那种婚前的恐惧，中间又有一段异地的感觉，所以重新回来的时候就又熟悉又陌生的感觉，其实会让这个男生不能够判断是不是真的还那么需要你。其实，这两个是完全不一样的情况。或许是不是男生对这个观念有点不太一样，他可能觉得爱情就是单纯的电光火石，我们非常的激烈热情，那是爱情。但是十年了，我跟你没有这些，那我们就还没有到结婚的地步。如果是第一种的话，我我还是会支持你，就是不要再去硬凹了，因为不是每一段恋爱都会谈十年的。如果错了啊，不能说是延续上一个错误来避免下一个错误，我觉得不是这样的。对，其实我的朋友都是很直接的和我说，他他就是不喜欢我，不爱我了。他他他甚至也还很假绅士的把决定权交到我手上，这样子我提分手的时候，他就不会有任何责任感和负罪感。就十年太久了，我就是我们没有权利去对整个青春。但是我还是要说一句，十年虽然很久，但是十年也不是唯一的你可以爱的时间。我不觉得二十多岁快三十岁就是已经没有机会再重来。而而且我身边也有很多这样的例子，就是有两个人谈着谈着，突然觉得哎，好像没有什么感觉了。然后就分开了，也有两个人谈着谈着，哎，突然说没什么感觉了。但是女方说，要不我再努力一下。然后后来又好了。我身边我有一哥们儿就是这样，跟他当时女朋友俩人就是打上学的时候就一直好好了七八年。那会儿人家天天的那都基本生活在一块儿，都觉得俩人准能成了。八年过去了，俩人说算了算了就算了。然后后来我们这哥们儿，后来又跟一姑娘，可能谈了一年半、两年恋爱，跟人就结婚了，结婚生孩子了。你看，这也是一辈子，这玩意儿就难说。不是用时间长短来衡量。缘，这就是缘分。嗯。现在结婚的话，已经不是那种婚庆了，好像只是一个双方给十年一个交代。嗯、所以，首先第一点啊，我们确立，现在先不接。对。然后把事儿谈清楚，是继续好还是分？分的话是因为什么？你要的所谓的激情到底是什么？在别的一个女孩子身上可能现在找得到，那十年之后你再换一个吗？我现在有点不知道该怎么和他谈，因为我每次跟他讲话，他都很冷静，就是特别特别冷静，就是情绪也没有特别大起伏的那一种。难受。我们今天只是一个你的倾听者，但是呢，我要告诉你是没有答案的事情，有的时候就是答案是藏在你不知道的地方，比如说是朋友那，就是了解你们的所有经历的人，看过你男朋友的一些举止的人，可能知道他早就埋了一些密码，在过去他的所作所为里，只是你叶子没有注意到，所以你觉得很突然。还有最重要的就是答案就从你这个平静的男朋友这里找到，你可以跟他说，我可以跟你分开。但是我想请问，你会觉得值得吗？你会舍得吗？你听听他怎么说。如果他真的很平静地说出来，我觉得那你也就别留恋了，因为这种感情的事情不是你一个人觉得舍不得就可以留下来的。叶子，虽然我们帮不到你，心里面也特别难受，但是我们的心是跟你在一起的，这颗心就是希望你可以很幸福。我我觉得我在说这个朋友的话之前，我因为我们之前有个广播剧叫《小王子》，它里面有一个小概念，就是小王子对他星球上唯一一朵玫瑰花费了很长很长的时间，所以是这个玫瑰变得跟其他地球上成千上万朵玫瑰不一样，所以那是他唯一需要保护的玫瑰。就这个，也可能希望能让你男朋友知道这么一个概念。我现在说朋友的话，朋友的话翻到这页是：“你只管善良，上天自有黄粱。”嗯，这句话送给你
，叶子听得到哈。你问问你自己的感受，你别想着十年什么。这个家庭你想不想卖进去？你要不要继续跟这个男的过一辈子？你问问自己的感受。你有答案，你就按照这个答案去做。要么就努力追回来，要么就比他还潇洒，好不好？加油！加油！加油！加油！叶子。虽然我一直知道我们不是负责提供答案的人，但是这种无助感真的会。对你说刚才那个说男友的这个假发，这个我们还可以跟他呃开开玩笑，可以让他让气氛放松，呃，就是这个是没有办法的，这个一下就会打到每个人的心里面，因为这个女生的声音好难过。这这应该是他人生中最重要的一件事。今天呢，可能心情有点淡吧。我相信这个女生虽然没有获取到答案，但是会取得很多的力量。常说三味真火温暖你我，这个温暖其实不来自于我们可以解决所有的问题。叶子也好，还有在我们这个节目播出的时候收听我们节目的东鹏也好，常常一些时候就会过去。这个的时候，大家都是为了倾听好处先说。做的有限，但是只要够有一丝光，我会想办法让它透出来，帮你照亮一片片家乡的路，然后你肯定有一天会找到你的太阳。要给叶子再次加油，我再次感谢所有打电话进来的，或者愿意倾听我们、愿意让我们倾听的朋友。沮丧，听到那个女生都要哭了，都在那。她应该是哭了。你说这题谁能解？怎么解？没有人可以解。提问：叶子的男朋友从他的角度怎么讲这个故事？我和他好了十年，中间有几年我在异地，现在终于回国了。叶子他为什么也没有发现？一点点的细微的变化，对不对？不可能是突然突然一下就，所以我就说，我说怎么可能？我跟你说，有可能，就是有的时候啊，就谈恋爱长了，就会觉得彼此的关系是一个习惯，但是有一天突然说要结婚了，就会突然想到我是不是要面对婚姻？嗯，第一个他肯定还是有一点恐惧婚姻，十年都没结嘛，对不对？还有一个，突然要结婚了，他的心里就有一个状态。他觉得，嗯，我好像不是因为特别冲动而来结婚，而是觉得该结婚了。对，就是我不是因为我爱他我才和他结婚，而是因为我觉得我们俩这样差不多了。那那，我觉得有的时候，龙生女的真的潇洒说：“那好吧，拜拜。”那个男的啊，就会突然觉得，嗯。为什么十年？我跟你说拜拜，你马上就拜拜。<笑>那肯定是你早就想跟我拜拜。可是很少有女生会这样潇洒，敢这样潇洒去做。我们三个拍个照吧，好呀，到这儿来吧，走，来，五、四，谢谢麒麟，拜拜拜拜，那我会想念你们的，拜拜拜拜。
about. Hey,我是音乐世家。金安君。哇,我怎么好啊,这个破烂鸡,好。谁打后脑勺?收打开。没有,没有,没有。他飞。对不起,我们来的不是时候。因为我跳舞输给了他们我一直想要证明我自己这个特别显得有斗志荣誉之战逆袭依然装置冠军导师的时刻就在这里破太卖命了如果我赢了千玺的话千玺为我跳一段拉丁跳一段拉丁不要